Herkese hmm. So today I will show you how to draw kitties Uh Today? Ah, yes, today. Today I will show you how to draw Kiki. Kiki this girl. Okay. <laughs> Bugün Kiki'yi çizeceğimize çalışacağız. Okay, so here I use a 6B pencil. Um, Altı ve kullanarak başlıyorum. Okay, we start draw the face. Öncelikle yüz çizerek başlıyoruz. Mm -hmm. Okay, so this way. Is so the size is a little bit more big, so that is smaller like that. Evet, biraz küçülteyim, biraz büyük oldu. Then I draw the now. I add a new layer. Şimdi yeni bir layer ekliyorum. So let the brush is more size. E, fırça boyutunu biraz küçültüyorum. Okay here.
Okay, so we can see we use a one circle. You can mix two circle like that. Then we find the center point. İki daireyi bu şekilde kombine edebiliriz ve bu noktadan bir merkez noktası bulabiliriz tam buradan. Then down the center point a little bit. Here we can find the ears on the side here. Merkez noktasının biraz altında her iki tarafa kulakları çizebiliriz. And also find the nose. So you can see the ears through the nose to other one. Is it on the same way? And burada gördüğünüz gibi e, kulaklar ve burun aynı hat üzerinde. Okay, so just a bit sign the the nose, the size here. Is it a face? This. Hemen e, burnun yan tarafından e, yüzün girintili e, çizgilerini belirliyorum. Then the direction. From here, so you can find it. Eyes this way. And gözleri ise ok yönünde çiziyoruz. So between the nose size until this way, we can find a maybe it's a one to one. So we can see the mouth here. Burunla çene arasını tam ortadan ikiye böldüğümüz noktaya da ağız yerleştiriyoruz. Then o head the size is most like this. Evet boyutlar yaklaşık olarak bu şekilde. So we just cover the hair. Şimdi saçı, saçı bu şekilde then, yapıyoruz. Then with a ray bone here like this. Okay, so, so after okay, let you practice uh this outline maybe just uh, two minutes and then I will uh, drawing that. Şimdi bu taslağı bir iki dakika pratik edin daha sonra devamını yapalım. So we can see here. So we turn this way. Okay. Pretty much, yeah, it is. Uh, hello, Anna again. Welcome to this meeting. Uh, we are uh, ready now. Um, we can start. Okay. Hello, everyone. My name is Anna. Uh, Adam Anna. Um, I've been working in the animation industry for the past six years after graduating uh, with a master's degree in 2013. After graduating. Okay. 2013'te master'ımı bitirdikten sonra animasyon sektöründe çalışmaya başladım ve 8 yıldır profesyonel olarak animasyon sektöründe çalışmaktayım. Ses gitti bende ama. Bende de yok. Ee, tamam nereden geldiğini anlamadım. Daha önceki ders seslerinden biri geldi ama durdu. Ee, hiçbir fikrim yok. Neyse durdu yani. Okay, so let's continue.
Evet, devam edelim şimdi. Okay, so... okay, so now here, um, I erase some lines. I don't want that. So, check it. Okay, that is a double check. Okay, so I add a new there and move it down the sketch there. Evet, şimdi yeni bir layer ekliyorum ve yeni layer'ımı bu yapmış olduğum taslağın altına taşıyorum. And choose a skin color. Cilt rengi seçiyorum. Okay, here I choose a brush. You can find that in um, charcoal. Charcoal. You can find that brushes in charcoal's uh, library and 6B here. Evet, e, Türkçe'de ne diye geçiyor bilmiyorum ama İngilizce charcoal diye geçen e, fırçayı açtığınızda diyor dokunun iki altında. Oradaki e, fırçalardan e, seçiyor. Okay, you can see the brush style like this. So Gördüm. just a cover all color like that. Kara kalem mi? Um, Hı, teşekkürler Gözde. Kara kalem e, fırçasından seçti. Bu şekilde boyama yapıyor bu fırça. So at first uh, I change the experience to in sketch there maybe to 24%. Okay. Evet, öncelikle e, taslak yapmış olduğum layer'ın e, opaklığını %24'e düşürdüm. So now I just cover all color like that. Şimdi e, bütün renk e, bütün alanı bununla birlikte boyuyorum yani çizim yapmış olduğum bütün alanı. Um, after after our uh, practice uh, outline, uh, I will show you different style when we uh, calling it. Uh, Pratimizden sonra uh, sizlere boyama ile ilgili farklı stilleri de göstereceğim. Um, sometimes you can play with uh, different uh, negative brushes uh, in Procreate because you will see uh, different results with your uh, characters. Procreate'deki fırçaları kurcalarsanız farklı farklı her fırçanın farklı bir tarzı olduğunu göreceksiniz. Okay, so here we can see I just cover that all with a skin color and charcoal's um, six bead brushes, different, okay, like that. So now I add a new layer again. Şimdi burada bütün karakteri e, kara kalem fırça kullanarak so. So now I choose the hair color. Mm -hmm. Okay, this way. Mm 
Here I also cover um, the part um, uh, crossing the, uh, how to say that? Okay, you can see the ribbon here. I also cover that all. Burada saçla birlikte saç bandını da boyuyorum. Tüm e, kapa yani saç bölgesinin tümünü e, saç rengine renklendiriyorum. Bir şey sormak istiyorum ama e, saçların altını neden önce ten rengine boyayıp sonra saç rengine boyadık? Hani ilk baştan kahve rengiyle boyasak olmaz mıydı? Gidelim sonra Ayşe. Fen? Yes. Yes. Uh, why do you color the hair skin color at first? Um, you mean I cover all parts with a skin color, right? Yeah, why? Why do you ah. do that? Yeah, because I explained that. Okay, I show you again. Um, okay, this way. If I just uh, um, I just uh, uh, okay, you can see this part. I never call. Okay, you can see the white. Mm -hmm. Uh huh. If I call in that, mm -hmm. and I cover again. Mm -hmm. It's different. Can you see that? Mm -hmm. And okay. also, wait, wait. And also, sometimes I just uh, add a new layer and cover again like this. But I could choose a. Uh, Different. Uh, let's the modify. Okay, now to see maybe light color. Okay, like this. It's a hard mm -hmm. color, and I can uh, change it a different. And um, how to say that? It's a two different color. It's a double together. Mm -hmm. So sometimes mm -hmm. we can see um, under the color. Um, okay, so that, I got you know. Uh huh. Also, I can snow more. Okay, this like that. Evet, şu sebeple çünkü e, direkt kahverengiyle boyadığımda aşağıda e, beyaz boşluklar kalıyor. İlk olarak o beyaz boşluklar görünsün istemiyorum. E, daha e, uyumlu olsun e, geri kalanla diye altta kalan boşlukların cilt rengi olmasını tercih ediyorum. İkinci olarak ise e, renk efektlerinde oynama yaptığımda eğer iki renk üst üste boyamışsam farklı efektler ortaya çıkıyor. O yüzden e, tekrar üstüne boyama yapıyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Rica ederim.
pardon fırçasını söyledik ama İngilizcesi ne acaba bilen var mı arkadaşım? Fırçanın adını mı? Evet. Charcoal fırçasının içinden seçti. Ee, kuru kalem diye geçiyormuş. Okay, so for this there, uh, for this there is only for hair, but this there, I choose uh, a falak. Şimdi saç mm-hmm. e, layer'ın üzerine gelip alfalak, alfalakı yani alfa kilidini aktive ediyorum. I will do some lighting color. Okay, this way. So Burada bir lighting. Seçiyorum. And I choose a darker one, maybe. Okay, this is It's a full shading. Shading here. We'll go again to the kitchen. For shadow, I also choose a very height in the color, the height color this way. Okay. Yine gölge için e, bu tonda bir renk seçiyorum. Oldukça e, mor lacivert tonlarında. Okay, like that. Then I add a new layer again. Yeni bir layer ekliyorum ardından. Well, that is more because I want to. Oh no, it's too big. So also choose alpha lock again and yeniden alpha lock'ı seçiyorum ve de also make a lighting okay. bu uh, saç bandında da biraz ışık çalışacağım Yes. And then we go back for the face here. I also add a new layer just on the top of my sketch um layer, this one. So now I also choose the 19. <laughs> This one here, this. Okay. 
Let's see, Sir Dakin, we are colorblind, modified. Okay, I will use this one. Uh, luminous is the last one you can see here. Uh -huh. yeah. Okay, this way. So I add a new there just to fold close. In the belayric journal. Okay, so I also choose Avalok. Avalok Saturumina, Avalok Ishaiturum. Okay, now, now I go back my layer here. So, let's cut for my layer. I also choose alpha lock. Burada da alpha lock işaret ediyorum. So now I change in the light color here. Işığı biraz uh, değiştiriyorum burada. Oh my goodness, please. Then I also add a new layer, choose a pink color. Yeah. Then uh, I choose a soft brush.
Şimdi yumuşak fırçayı alıyorum. Pembe rengi, yani cilt e, rengi tonuna yakın bir ton seçmiştim pembe renkte. Okay, so last one, I choose a 6B pencil. Ve son olarak 6B kalemini seçiyorum yine. That. And now, also go back, choose a softer brushes because for shading. Okay, like that. So, for that, that you practice uh, calling that, um, we have a three minutes. Okay. Şimdi boyamayı biraz pratik edin. Benim burada yapmış olduğum gibi. Yine e, üç dakikamız var pratik için. Okay, let's go into next one. Bir sonraki çalışmaya geçelim şimdi. Okay, so now we also draw different expression. Okay. Şimdi farklı ifadeler e, çalışacağız. Mm -hmm.
Okay, so I also revise the online. Taslağı düzenliyorum bu noktada. Okay, so okay, it's the same way like this. We draw two circle. Let's connect, uh, link together. Then. Evet, burada yine aynı şekilde yaptık. İki daire çizdik. Bu iki daireyi birbiriyle bağlantılı hale getirdik. Okay. You can see. You can find the face online like this. Then the ears, eyes. Evet. Also Nasıl? the same way like this. E, bu iki dairenin kesi, e, bu iki dairenin arasından geçen bir e, hat üzerine de göz kulak çizdik. Okay, so the head, the head, the head, the head, the the the shapes like this. This one. So. Kapanış şekli, saçla birlikte bu şekilde. So just to cover the hair. Okay. So here like this. Evet, şimdi bu noktadan sonra saç ekliyorum. So, can see this way. Yes. Gördüğünüz gibi saçı da ekledik. 
uh, and mouth on the this way here. Okay. Evet, bu noktaya ağızla ekliyorum. Okay, so we also have a two minutes that you practice um, here. Trafici. Evet, şimdi yine iki dakikamız var. Ee, Pratiğimizi yapabiliriz. Okay, so. Okay, so going to next one. Okay, so now I use a studio pencil, refine the outline. Şimdi studio kademiyle yapmış olduğum taslan tekrar üzerinden geçerek çizim yapıyorum.
Okay, so I turn off the roof line here. So. Taslak çizimimi e, layer'ını kapatıyorum. Sadece Studio Pencil ile yapmış olduğum çizimin layer'ı kalıyor şimdi. Add a new layer. So now we can call it very quickly. Uh, no, um, add a new layer, please. We choose a, a um, ray, ray five. A reference. Şimdi yeni bir layer ekleyelim ve bu yeni layer'da da uh, referansı işaretleyelim. Reference. Yeah, you see reference this way. Let's see. Not quite so tender in biter, believe me. Okay, sorry, give me one minute. Let me double check it. This way. No, creeping is not. A reference tanza. Sleeping master. Damn it, Yeah. Uh, sorry. Um, let me try. So maybe we continue. We just continue next one, and I will go back. Is okay? Yeah, yeah. Of course, it's okay. Sanırım çizgiler açık kalmış. Boyaya teşkil etti. Şimdi devam edeyim. On daha sonra kontrol ederim dedi. Zaman kaybetmek istemiyor çünkü. Okay. So now. Okay, so now let's show you draw the dynamic different. Okay, so now we draw. The... Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay, so the Kiki just uh, sit on the floor. So Kiki just zemine oturmuş. So I copy what then move it change opacity then add also new there. Okay. Şimdi bu yapmış oldum. İskelet taslağını yan tarafa taşıdım kopyalayıp opaklığı düşürdüm burada. Okay, so I cover the outline here. Evet buradaki e, taslağın şimdi üzerinden geçeceğim. Uh, like we practice, so the first I think you uh, you don't have any. You can draw the good for the outline just for first here. Okay, like that. Ve buradaki e, şey yüzü zaten daha önceki iki çizimde pratik ettik. Aynı yöntemle devam ediyoruz yine. Mm -hmm. Okay, so.
Okay, like this. So that's your practice. Also, we have uh, two minutes. Evet, iki dakikamız var. Bu çizimi pratik edebiliriz şimdi. going to next one ve sonraki çizime geçelim şimdi okay, so we go back um i work in this there uh, it's my sketch there so in this sketch there i choose a reference az önce And... mm -hmm. Boyama yaptığımız çalışmaya geri dönüyorum. Studio kalemiyle çizmiş olduğumuz taslağın üzerinde referansı aktive ediyorum. Then add a new layer. Move it to down the sketch layer. Yeni bir layer ekliyorum. Bu yeni layer'ı taslak layer'ımın altına taşıyorum. Okay, so here on I can add a more layer. And at the new day, all under the sketch there. Şimdi taslak layer'ımın altına birkaç tane yeni layer açıyorum. Okay, so now I will choose I can calling it very quickly. Şimdi burada çok hızlı bir şekilde boyama yapıyorum. Her ay bir layer kullanıyorum.
Okay, so All right. when, we use, when we use this way is according it very quickly, but don't forget the the line should um the old line should is a closed line like this, so we can yeah. call it very quickly. Oldukça hızlı boyama yapıyorum. Burada unutmamanız gereken şey bütün çizgilerin kapalı kapalı olması gerektiği. Okay, so now I work in skin color. I choose a alpha lock. Şimdi okay. cilt rengi dön. Bak işaretledim yine. Also choose a light color for lighting so with a soft brush. Ve de yumuşak fırçayı alıyorum. And more. Yeah, so I pick it up. No, I choose a pink color. Şimdi pembe e, tonda bir renk seçiyorum. This also. Okay, here. Now I go back. I'm going to here, scare a hair there. So also choose alpha lock. Şimdi saç katmanına geri dönüyorum. Burada da alpha lock'ı seçtim. Yeah, I use. Uh, I here I just use a soft brush. So uh, we don't need to change that. Mm -hmm. No, I choose a light color again. Daha açık bir renk seçiyorum yeniden. Okay, that is. Okay. Now going to close here. Also choose alpha lock. Kafet yerine geri döndüm. Burada da alpha kilidimi seçtim. Now I'm going to wrap in here. Also choose a uh, alpha lock. Tajin and Kodales Nedonur, Bun Katmanda the alpha lock active them. Okay, so now I'm going to outline this there. Also choose alpha lock. Şimdi bu uh, layer'daki taslağı geçiyorum. Yine alpha lock'ı açıyorum. Okay, like that. I will choose. Um, I add a new layer again, but the layer is on the top of the uh the, the lines there. This one here. So, aslak çizim yapmış oldum. Layer'in üzerine bir layer daha aç açtım. So now I choose a studio pencil and use a small size. Studio pencil, studio kalemini seçip biraz da küçük bir boyutta kullanıyorum kalemi. Okay, so
Okay, so now I also going to this there and Ah, uh, here. So, a uh, spray pants, pants, a uh, spray pants. I going to spray pants. Uh, like brushes and this way, this one. Spray. So. Fırçalarını açıyorum ve spray boyadan şu küçük noktasal olarak püskürtme yapan boyayı seçiyorum. Because I want to make some different texture. Biraz farklı dokular çalışacağım burada. Farklı doku çalışmak istiyorum. Mm -hmm. I'm also going to this there. Kazanı boyadım ve yara da geri dönüyorum. This there. Ve saçına. Materials. Ee, bu sprey boyanın altında materials, elementler diye bir e, fırça e, seçeneği var. Elementlerden e, bir fırça seçiyorum. That is. Okay, so now going to this there. Şimdi cilt değerine geri döndüm. Okay. So Uh, you can you can see this is style and uh, and uh, when and before uh, I show you we use a uh, charcoal the brushes they have a two uh, they have a uh, two different styles that you practice uh, so I think we don't have enough time that you practice this one so I continue it's okay. Yeah, yeah, yeah, that's okay. E, i̇ki farklı e, türde boyama yapmayı öğrendik. E, i̇lk yaptığımız örnekte kuru kalem boyama yapmıştık. Bunda direkt e, referansla birlikte boyayı taşıyarak yaptık. Şimdi e, devam ediyorum. Okay, so you can you you can you can search that in Google Drive after our class. So now that's I show you another one. Which is the main? So here I also go back to choose a 6B pencil. Okay. Şimdi bu noktada geri dönüyorum yine yeni bir sayfada 6B Akademi ile birlikte. Also with two circle. İki daire okay. çiziyorum. Yine. Okay, this one so. şekilde iki daireyi birleştirerek e, kekinin yüzünü oluşturuyorum.
Okay, so um, okay, so let's wind it for homework that you practice after our uh, after this uh roof sketchy. And um, if you if if you could uh calling it, I think it's better much. It's okay. Bu taslak ödeviniz olacak. Dersten sonra bunu yapabilirsiniz. Erjekten girebilirsiniz. Çok daha iyi olur. So time is not enough that us uh, practice. Pratik için zamanımız kalmadı. Uh, o yüzden dersi kapatıyoruz burada. Thank you very much, Fen, uh, for the class. Okay, thank you. Mm -hmm. And see you next week. Sorry, Fenna, can you upload all the drawings you made today? Uh, Fen? Yeah? Can you upload the drawings? To Google Drive? Okay. Yes. Okay. Thank mm -hmm. you. Thank you so much. Goodbye. Okay. Bye bye. Bye bye.